Hello friends, in this slide we are going to discuss how velocities resolve into its components. Okay, ye apne already padh liya hoga in chapter scalar and vectors. Okay, what? This is x axis and y axis and let us consider a trajectory. Trajectory means what? Trajectory means path through which projectile travels and this is called as what? Trajectory. Consider a projectile. ये थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को ओप्स प्रोजेक्टाइल बीच में ही रुक गया ओके दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन बट अब देखते हैं इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के साथ क्या हो रहा है मीन्स हाउ वेलोसिटीज रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा हूं मीन्स आई एम गिविंग वन वेलॉसिटी विच इज कॉल्ड एज अलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नाउ दिस वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डिड इंटू टू पार्ट ओके यूएक्स मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट and ui means vertical component means velocity is resolve into two components horizontal component and vertical component ab iska meaning kya hota hai main jab projectile ko throw kar raha hu means projectile forward direction mein bhi ja raha hai as well as projectile is moving in upward direction okay so projectile forward direction mein kyu ja raha hai due to horizontal velocity and projectile upward direction mein kyu ja raha hai due to vertical component of velocity so this velocity is resolved into two components horizontal component and vertical component horizontal component responsible hai projectile ko aage jaane ke liye and vertical component responsible hai projectile ke upward direction mein jaane ke liye right at this point there are two components ux and uy now next situation whoops means what a maximum height प्रोजेक्टाइल जैसे ही अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा अब यहां क्या होगा जस्ट सी देर इज ओनली वन कंपोनेंट व्हिच इज व्हाट योर हॉरिजेंटल कंपोनेंट देर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि अगर यहां भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो प्रोजेक्टाइल और ऊपर जाएगा राइट बट एट द हाइएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट इज वॉट जीरो एंड देर इज ओनली वॉट हॉरिजेंटल कंपोनेंट राइट नेक्स्ट पॉइंट ओके इन दिस सिचुएशन जस्ट सी Vertical component is moving towards downward direction, and there is what horizontal component means. अगर मैं इस diagram को देखता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है. Horizontal component is constant throughout the motion. सब जगह देखिए u x u x and u x. Only which component is changing? The vertical one. Vertical component at highest point zero, and then in downward direction. Right means in projectile motion. हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट और कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी नाउ अब थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं नाउ दिस इज वी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज वन कंपोनेंट यू एक्स एंड दिस इज अ सेकेंड कंपोनेंट यू वाई नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन ट्राइंगल वो ट्राइंगल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ ओके दिस इज द ट्राइंगल सी यू एक्स बेस यू एंड देन यू आई नाउ इन दिस ट्राइंगल वुड इज कॉस थीटा नाउ वी ऑल नो वुड इज कॉस दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ए बी अपॉन ए सी सो वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस डायग्राम ए बी इज वॉट यू एक्स दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेट ऑफ वेलॉसिटी एंड वट इज ए सी हाइपोटेनियस दैट इज यू Your velocity of projection. So from this relation, मुझे क्या मिलेगा Cos theta equal to u x upon u means what is the value of horizontal component of velocity? Means u x is nothing but equal to u cos of theta. ये याद रखना है What is horizontal component of velocity? U cos theta. What is u x? U cos theta. Now second, what is sin theta? Sin theta is what? Again. Opposite upon hypotenuse means u y upon u. Now what is u y? U y is nothing but equal to u sin of theta. Now, यहाँ पे मैंने दो चीजें derive की. What is horizontal component of velocity and what is vertical component of velocity? Horizontal component of velocity is u cos of theta and vertical component of velocity is u sin of theta. ये दोनों components मुझे याद रखने हैं, right? मुझे अगर ये components याद रहेंगे, so easily next time हम ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई करेंगे रादर देन 
ट्राइंगल से डिराइव करेंगे राइट सो वेलोसिटी यू इज रिजोल्व इंटू टू कंपोनेंट यू एक्स ऑरिजेंटल कंपोनेंट एंड यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट द वैल्यू ऑफ ऑरिजेंटल कंपोनेंट इज यू कॉस ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज यू साइन थीटा एंड रिमेंबर वन थिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है राइट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड नाउ टर्मिनोलॉजीज अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक शॉर्ट रिविजन लेते हैं राइट ओके वॉट इज प्रोजेक्टाइल मोशन नाउ वी ऑल नो वॉट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ओके सिंपल थ्रो वन ऑब्जेक्ट इन एयर विथ सम वॉट इनिशियल वेलॉसिटी मेकिंग सम वॉट एंगल विद दॉरिजेंटल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एकदम सिंपल तीन बातें याद रखना वॉट इज प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो ऑब्जेक्ट विथ सम वॉट इनिशियल वेलॉसिटी मेकिंग सम एंगल विद दॉरिजेंटल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज नथिंग बट वॉट योर प्रोजेक्टाइल मोशन सेकेंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं वॉट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेरी सिंपल द वेलॉसिटी विथ विच वी आर प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेरी सिंपल वॉट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस इज ऑरिजेंटल एंड दिस इज वॉट थीटा एंगल राइट सो वॉट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द एंगल मेड बाय वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द लास्ट वन इज ट्राइजेक्ट्री वॉट इज ट्राइजेक्ट्री अभी थोड़ी देर पहले बताया वॉट इज ट्राइजेक्ट्री ओके यस द पाथ ट्रेस बाय प्रोजेक्टाइल इन स्पेस इज कॉल्ड एज वॉट ट्राइजेक्ट्री द पाथ ट्रेस बाय प्रोजेक्टाइल इन स्पेस इज कॉल्ड एज वॉट ट्राइजेक्ट्री नाउ we are going to discuss a very important derivation in this chapter that is equation of path of projectile very simple and very important derivation ye derivation start karne ke pehle we have to assume something we kya assumptions karne padenge ye derivation start karne ke pehle let me see first assumption acceleration due to gravity is constant throughout the motion okay now इसका मीनिंग क्या है सिंपल यू हैव टू कंसीडर जी इज व्हाट कांस्टेंट मींस जी का वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वी नो दैट ग्रेविटी चेंजेस एज हाइट इंक्रीजेस ओके बट इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू कंसीडर दैट जी इज व्हाट 9.8 बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा हाइट यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं ओके फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन सेकंड थिंग The resistance of air to the motion is negligible. अभी मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ पाथ का इक्वेशन सो वी कंसिडर देर इज नो एयर रेजिस्टेंस नहीं तो आप बोलेंगे सर प्रोजेक्टाइल में थ्रो कर रहा हूँ और वहां से ना आंधी आ रही है तो क्या होगा अरे तब तो वी कॉन्ट एबल टू डिराइव दैट इक्वेशन राइट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सो वी हेड कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू द मोशन इज वॉट नेग्लिजिबल एंड द लास्ट पार्ट दैट यू हेड टू एज्यूम दैट इज effect of rotation of earth on projectile is negligible hai na earth bhi rotate ho raha hai okay so uska jo bhi impact hai that we have to consider negligible ye teen cheeze hame consider karke chalna hai acceleration due to gravity is constant there is no air resistance and third one the effect of rotation of earth is negligible bachcho hum log ye assume isliye kar rahe hain kyunki agar ye sare parameters hum consider karte hain so this derivation is very 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 difficult okay so isliye hum ye teen baatein assume karke chal rahe hain ki iska koi impact nahi hai okay so ye derivation thoda sa easy ho jayega right so let we start derivation equation of path of projectile okay now we know that what is ux ux is what horizontal component of velocity whose value is what u cos of theta we know that what is ui vertical component of velocity u sin of theta ax equal to 0 now how ax is equal to 0 ax means acceleration along x axis now thodi der pehle maine bataya 
the horizontal component of velocity is constant throughout the motion and we know that if velocity is constant acceleration is what zero right so in the horizontal direction what is acceleration zero now in vertical direction what is acceleration minus g why minus because gravity har ek object ko downward direction mein pull karti hai right and we are throwing object in upward direction so now we know that what is acceleration along x axis as well as we know that what is acceleration along y axis acceleration along x axis zero acceleration along y axis minus g very good aage dekhte hain okay ye equation to sabne dekha hoga s equal to ut plus half at square newton's second kinematical equation now write down this equation for horizontal direction as well as for vertical direction because projectile horizontally bhi aage ja raha hai and vertically bhi upar ja raha hai so write down this equation for two form in two forms that is for horizontal and second for vertical x equal to uxt plus half axt square this is the displacement ka equation for x axis right s is nothing but equal to x distance x axis pe kitna cover hua hai ux horizontal velocity t is time half ax horizontal direction ka acceleration and t square okay now substitute the values ux is what u cos theta ax is what zero abhi derive kiya right so what we get x equal to u cos theta into t similarly y axis ke liye equation likhte hain for displacement that is y equal to uy t plus half ay t square now again substitute the values we know that what is uy u sin theta what is ay minus g substitute both the values y equal to u sin theta t plus half minus g t square okay so plus minus is minus so what we are getting y equal to u sin theta t minus half g t square now from first equation what we get t equal to x upon u cos theta t equal to x upon u cos theta abhi dekho bahut easy hai mujhe t ka value mil gaya now substitute that value of t in second equation what you have to do substitute the value of t in second equation that is y equal to u sin theta t minus half g t square okay substitute when we substitute we get this y equal to u sin theta x upon u cos theta minus half g x upon u cos theta into bracket square okay now simplify bahut easy hai u u get cancel right x sin theta upon cos theta is what tan theta so what we are getting y equal to x tan theta minus half into bracket g x square upon u square cos square theta and this is nothing but called as equation of path of projectile equation of path of projectile y equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta abhi is equation ko hum compare karte hain mathematics ke sath to dekhte hain kya hota hai okay now let us consider tan theta is nothing but equal to a and b equal to half g upon u square cos square theta a and b are what constant to mujhe kya equation milega y equal to ax minus bx square now ye kiska equation hai socho y equal to ax minus bx square math ke sath compare karna hai this is the equation of what parabola this is equation of what parabola means ye jo projectile motion ka path hota hai ye path kaisa hota hai parabolic right so this path is called as what parabola thus the trajectory of projectile is parabolic in nature okay bahut hi aasan sa derivation tha khatam ho gaya isko ek bar revise karte hain because this is very important decision path of projectile start kaise kiya first acceleration along x axis and acceleration along y axis what is acceleration along x axis zero what is acceleration along y axis minus g done acceleration second step displacement ka equation for x axis and displacement ka equation for y axis from this displacement ka equation in x axis what we are getting t the value of t and substitute that value of t in the second equation then you get equation of path of projectile that is y equal to x tan theta minus half 
gx square upon u square cos square theta and this is nothing but a parabolic path. Okay, now in this slide we are going to discuss three important definitions. First, time ascent, second, time descent and third, time of flight. Now what is time ascent, what is time descent and what is time of flight? Let me understand. When we throw any projectile, right, this is the path of projectile. Projectile starts from ground, reaches to maximum height, then again strike ground. Okay. Now, when projectile starts from ground, the time required for projectile to reach maximum height is called as a time ascent. Okay. What is time ascent? Time required for any projectile to reach maximum height is called as a time ascent. Achha, isse dusra samajh mein what is time descent? From maximum height to ground, this time is called as what? Time descent. And what is time of flight? Time ascent plus time descent is called as a time of flight. Bahut hi asan tino definitions. Time ascent, ground se maximum height pe pochne ke liye jo time lagta hai. Time descent from maximum height to ground. And what is time of flight? Time ascent plus time descent. Means total path cover karne mein jo time lagega. This is called as what? Time of flight. Okay. Ab iska hum equation derive karte hai. Okay. What is time ascent? What is time descent? And what is time of flight? So first, time ascent. Right? The time of ascent is the time required for a projectile to reach maximum height. Now, we know that first kinetical equation V equal to U plus AT. Now, this equation for vertical direction VY equal to UY plus AY into T. Now, we have to substitute some values. What is VY? VY is what? Final velocity. A projectile grounds a maximum height pe ja rahe. So, what is the value of V at a maximum height? Final velocity? Okay, we know that. That is what? Zero. V y is what? Zero. What is U y? Abhi thodi der pehle dekha. What is U y? U y is nothing but equal to U cos of theta. What is A y? Acceleration along vertical direction. That is minus G. Substitute all the values. Aapko mil jayega. What is time? Ascent. Right. At a maximum height, V y equal to zero. T is nothing but equal to T a time ascent. A y is nothing but equal to minus G and u y is nothing but u sin theta. Substitute the values. Okay. Isko simplify karenge. Mujhe mil jayega T a time ascent. And time ascent is nothing but equal to u sin theta upon g. Time ascent is nothing but equal to u sin theta upon g. Next, time of flight. Ab hum log find out karte hai time of flight. And we know that what is time of flight? Time ascent plus time descent is nothing but called as a time of flight means total time, right? So, this is what? Time of flight. The total time for which particle or any object remains in air is called as what? Time of flight. Now, we know that displacement ka equation, S equal to ut plus half, at square. Now, for y axis, this is y equal to uy means u sin theta t. A y is what? Minus G. Substitute the values. Y equal to U sin theta T minus half G T square. Okay. Now, here. Y is what? Zero. For time of flight. Final velocity of Y is what? Zero. And T is nothing but time of flight. Simplify this equation. Then you will get T. That is time of flight. Which is equal to 2U sin theta upon G. Time of flight is what? 2U sin theta upon G. Now, अब यहां से टाइम डिसेंट फाइंड आउट करना क्या बहुत इजी होगा राइट यू नो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट यू नो व्हाट इज टाइम असेंड सो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज टाइम डिसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम असेंड इज नथिंग बट इक्वल टू टाइम डिसेंट राइट सो व्हाट इज टाइम असेंड का फार्मूला अभी डिराइव किया था व्हाट इज टाइम असेंड टी ए इक्वल टू यू sin थीटा अपॉन g व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू टू यू sin थीटा अपॉन g Okay, so find out karte hai, what is time descent? Time descent is 
the time required for projectile to travel from its maximum height to ground right so time descent is nothing but equal to time of flight minus time ascent what is value of time of flight to u sin theta upon g what is value of time ascent u sin theta upon g subtract karenge so what we get td equal to u sin theta upon g means time ascent is nothing but equal to time descent time ascent ka formula bhi hai u sin theta upon g aur time descent ka formula bhi hai u sin theta upon g so time ascent is nothing but equal to time descent always okay so yahan pe humne teen derivations kiye first time ascent then time of flight and second, last one is time descent time ascent kaise kiya yaad karo v equal to u sin theta for y axis substitute the values time ascent ka formula aa gaya time of flight from second kinetical equation s equal to ut plus half at square and time descent time of flight minus time ascent next now in this slide we are going to derive maximum height reached by projectile formula for height reached by projectile okay h now bahut hi easy hai you know that third kinetical equation v square equal to u square plus 2as simply third kinetical equation ka use karke hum ise derive kar sakte hain so dekhte hain for maximum height v is what zero we know that at a maximum height final velocity is always zero ui velocity is u sin theta acceleration ay is always minus g and displacement is nothing but equal to what h that is maximum height so we know that third kinetical equation v square equal to u square plus 2as now we know the value of v we know the value of u we know the value of a we know the value of s substitute all the values in this equation we get what h and h is nothing but equal to u square sin square theta upon 2g this is the formula for height of projectile height of projectile by using third kinetical equation which is v square equal to u square plus 2as next range of projectile range of projectile now we know that what is range the maximum horizontal distance covered by curve maximum horizontal distance covered by curve is called as a range of projectile to ise hum log kaise derive kar sakte hain range of projectile now we know that equation of path of projectile which is called as a equation of trajectory y equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta abhi if i want to find out range of projectile so what is the value of y vertical component is what zero and what is x x is nothing but r that is range of projectile so replace x by r and y by zero mujhe kya mil jayega horizontal range dekhte hain y is zero x equal to r so y is zero replace x by r so zero equal to r tan theta minus half g r square upon u square cos square theta मुझे आर फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल साइड ट्रांसफर करते हैं सो आर टेन थीटा इक्वल टू हाफ जी आर स्क्वायर यू स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा बेसिक मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन आर आर गेट कैंसिल सो टेन थीटा इक्वल टू हाफ जी आर अपॉन यू स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा इस इक्वेशन को और रीअरेंज करते हैं सो वॉट वी गेट जी आर इज नथिंग बट इक्वल टू टू यू स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा इन टू टेन थीटा नाउ वी नो दैट टेन थीटा इज वॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सब्सटीट्यूट क्यों कर रहा हूं बिकॉज वन कॉस एंड कॉस गेट कैंसिल सो जी आर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इन टू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा गेट कैंसिल सो वॉट वी गेट आर इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी नाउ वी नो दैट इन मैथमेटिक्स टू साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू साइन टू थीटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन टू थीटा so r is nothing but equal to u square sin 2 theta upon g and this is the final formula for range of projectile this is final formula for what range of projectile so range of projectile bahut easy hai start from path of equation of trajectory and then simply substitute the value y equal to 0 and x equal to r so you get r range of projectile now abhi main aapse ek question puchna chahta hu ki ऐसा कौन सा एंगल होगा 
जिसपे रेंज मैक्सिमम होगा समझा नहीं समझा मीन्स कोई एक प्रोजेक्टाइल को मैं कौन से एंगल से थ्रो करूंगा सो so रेंज क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए ऐसा कोई एंगल है आप बता सकते हो ओके okay. अभी रेंज मैक्सिमम होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आर मैक्स होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू नाउ वट इज साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ओके साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है मिनिमम वैल्यू इज माइनस वन एंड मैक्सिम वैल्यू इज प्लस वन सो साइन टू थीटा अगर वन होगा सो so आर क्या होगा मैक्सिमम सिंपल आर मैक्सिमम कब होगा वेन साइन टू थीटा इज वॉट वन सो सब्सटीट्यूट साइन टू थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू वन सो टू थीटा इज वॉट रिप्लेस बाय टू थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू नाइनटी डिग्री एंड थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री राइट मीन्स रेंज मैक्सिमम कब होगा वन थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री वन थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा फोर्टी फाइव डिग्री सो वॉट वी गेट आर मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स इज नथिंग बट इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी एंड वन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट फोर्टी फाइव डिग्री मीन्स अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्टी फाइव डिग्री से थ्रो करता हूं तो रेंज क्या कवर होगा मैक्सिमम रेंज कवर होगा मैक्सिमम रेंज कवर होगा ओके नाउ इन दिस स्लाइड पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मुझे देखता है किसको समझ में आता है then we start actually okay all of you read maybe read kar deta hu aapke liye for a given velocity of projection there are two angle of projection which give the same range of projectile samajh mein nahi aaya pehle words ka meaning to samajhte hain for a given velocity of projection there are two angle of projection which gives same range of projectile means मैं अगर कोई भी एक वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं सो देर आर ऑलवेज टू एंगल्स जहां पे रेंज सेम कवर होगा अंडरस्टूड नहीं समझा फिर से बोलू ऑलवेज देर आर टू एंगल्स फॉर अ गिवन वेलोसिटी जहां पे रेंज सेम कवर होगा ठीक है अब इसको डिराइव करके देखते हैं हम लोग ओके नाउ लेट एस कंसिडर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इज योर रेंज एंड वाई एक्सिस योर हाइट okay the see for a given velocity of projection there are two angles 20 degree and second one was 70 degree dono mein same range cover hua hai right ab ye dono angle mein kuch relation dikh raha hai kya aapko 20 and 70 oh ho 20 plus 70 is was 90 degree right ye kaise angles hai complementary angles hai aur dekhte hain ek aur example 30 60 30 30 60 डिग्री सेम रेंज अगेन इसमें कुछ रिलेशन है ओहो थर्टी प्लस सिक्सटी नाइन्टी डिग्री राइट मीन्स थोड़ा सा ऐसा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि अगर दो एंगल्स का सम नाइन्टी डिग्री हो तो रेंज सेम कवर होता है बट इसे प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा राइट right? तो प्रूव करके देखते हैं वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा पहुंच जी ऑल ऑफ यू ओके नाउ दिस रिप्लेस थीटा बाई नाइनटी माइनस थीटा क्यों कर रहा हूं बिकॉज 90 एंगल का सम दो एंगल्स का सम 90 डिग्री मीन्स व्हाट सेम रेंज सो रिप्लेस दिस थीटा बाय 90 माइनस थीटा सो व्हाट वी गेट लेट वी सी ओके आर वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय टू इनसाइड सो व्हाट वी गेट यू स्क्वायर साइन वन एटी थीटा ओके नाउ वी नो वन फॉर्मूला साइन वन एटी माइनस थीटा इज वॉट साइन वन एटी माइनस एक्स इज वॉट साइन एक्स साइन वन एटी माइनस एक्स इज वॉट साइन एक्स सो साइन वन एटी माइनस टू थीटा इज वॉट साइन टू थीटा सो वॉट वी आर गेटिंग आर वन इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी वुट इज आर सेम यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी वुट इज आर वन सेम यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी मीन्स इफ वी रिप्लेस थीटा बाई नाइनटी माइनस थीटा सो वॉट रेंज इज वॉट सेम अंडरस्टूड Means R1 is nothing but equal to R. The horizontal range of projectile is same for two angles. That is theta, and second one is 90 minus theta, right? And that two angles are called as what? Complementary angles. Understood? Means there are always two angles for a given velocity of projection, जहाँ पे range same होता है. समझ में आया बच्चों? Okay. Thank you very much.